a true love story but it is a imaginary story karpane kada ena true love story ingra karpane kada abingra abin solittu or kolapathile irpinga inda kolapathu kondana answer ah last la solren okay friends in the time la எல்லாத்துக்கும் மனசில் ஒரு ஆசைகள் பொங்க அப்படியே ஏன்னா அது டீனேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு டைம் அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க பசங்களுக்கு பொண்ணுகள் பார்க்கும்போது சரி பொண்ணுகள் பசங்களை பார்க்கும்போது சரி ஒரு ஃபயர் ஏற்படுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீல் அந்த டைமில் ஒரு சிலர் தப்பாக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் உங்களோட பையன் பொண்ணு ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற டைமில் அந்த பசங்களுக்கு அந்த மாறுதல் தெரிகிற டைமில் அவங்கக்கிட்ட ஆஸ் அ ஃபாதர் தே ஹாவ் டு ஸ்பீக் வித் தெம் அண்ட் ஏ மதர் ஹாவ் டு ஸ்பீக் வித் ஹர் டாக்டர் அப்பா பையன்கிட்டையும் அம்மா பொண்ணுகிட்டையும் தனி அப்பா பேசணும் பேசும்போது பல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு புரிய வரும் இதனால் வந்து அவங்க தவறான வழிக்கு போகாமல் நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் இது ப்ரைமரி ஆக்ஷன் செகண்ட் திங் ஸ்டோரின்னு சொல்ல இல்லையா அந்த ஸ்டோரியில் போகணும் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் அது ஒரு அழகான ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாலிப பையன் அது நாடன் கேட்டிங்களா சத்தியமாக இல்லை ஒரு அழகான பையன் சொல்லிட்டேன் இல்லை அப்போ நான் இல்லையே நீங்களே நினச்சிருப்பீங்க அந்த டைமில் அவன் ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜுக்கு போகிறான் காலேஜுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்போது உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரியும் பார்த்தீங்களா செல்ஃபோன் ஸோ அதை வந்து அவன் கைக்கு போகுது செல்ஃபோன் வச்சுருக்கும்போது அதில் இணையதளங்கள் நிறையா இருக்குது அதில் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வலைதளத்தில் போய் அதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் போய் ஆப்பில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறாரு அது ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக சொன்னதுனால இருக்கலாம் இல்லை அவராக தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதில் போய் அடியே பார்க்கும்போது அதில் ஒரு நண்பர்கள் லிஸ்ட் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட பேசுகிறது பழகிறதுக்கு தான் அந்த ஆப் சமூக வலைதளம் எல்லாமே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வாலிப பிரயாத்தில் டீனேஜில் ஒரு சில பெண் நட்புகளும் வந்து அதில் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பருவத்தில் இல்லாமல் இருக்காது இல்லையா அப்போ வந்து நிறைய சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதில் அவருக்கு ஒரு இவர் இருக்கிறது ஒரு கிராமம் இன்னொரு பெண் அந்த நட்பு வந்து கிடைக்குது எப்படின்னா ரிக்வஸ்ட் இவர் வந்து அனுப்புகிறாரு அந்த பொண்ணு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுது ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் ஒரு தெரியாத ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது அக்செப்ட் பண்ணுறது பெரிய ஒரு தப்பு இந்த பையன் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தது அதை விட பெரிய தப்பு ஸோ இந்த தப்பு அப்படிங்கிறதே நிறைய பேர் தெரியாமல் செஞ்சுட்டு போயிருக்கிற ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் இந்த விஷயத்தில் நானும் வந்து அடிபட்டிருப்பேன் அதை நான் பற்றி பேச விரும்பல இந்த கதையை பார்த்துட்டு பார்க்கலாம் அப்போ இந்த பையன் வந்து அந்த பொண்ணு எந்த டைமுக்கு ஆன்லைனில் வரும் அப்படின்னு தெரியாது சும்மா ஒரு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டு வைக்கிறான் அந்த பொண்ணு ஒரு டைமில் வந்து பார்த்துட்டு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்ளை போட்டு விடுது இது தான் ஃபஸ்ட்டு அபாய மணி அந்த டைம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த டைமுக்கு அந்த பொண்ணு ரிப்ளை பண்ணுது அடுத்த நாள் அதே டைமில் அந்த டைமில் போய் மெசேஜ் பண்ணி ஹவ்வாரியோ எங்கே இருக்கீங்க எல்லாம் அப்படியே வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டைமில் அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க நட்பு அப்படிங்கிற ஒரு போர்வை ஆமாம் நட்பு அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு போர்வையாக ஒரு லீடாக ஒரு வழியாக அமைதியை தவிர உண்மையான நட்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்க முடியறதில்ல ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம கையாள்றது கரெக்டாக இருக்கணும் சமூக வலைதளத்தில் நம்ம பயன்படுத்துறது கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த டைம் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது 
திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இந்த பையன் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறான் எனக்கு இந்த மாதிரி உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்ட்டு உடனே இந்த பொண்ணும் ஓகே எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்குது இவனுக்கு ஒரே ஒரு ஆச்சரியம் நம்மளுக்கும் நம்மளையும் அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருக்கா பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா கிராமத்தில் இருக்கிற பையன் அந்த பொண்ணு சிட்டியில் இருக்கிற பொண்ணு ஸோ ரெண்டு பேரும் ஃபோன் நம்பர் வந்து பரிமாறிக்கிட்டாங்க ஸோ ஃபோன் நம்பர் எக்ஸ் ஸ்வாப் ஆயிடுச்சு இவரோட நம்பர் அவருக்கும் அவங்களோட நம்பர் இவங்களுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த வலைதளத்தை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க டெய்லி ஃபோன் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆரம்பிக்குது அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து பேசும்போது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆரம்பிக்குது அப்புறம் அப்படியே காலப்போக்கில் டெய்லியும் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நடக்குது இந்த பையன் இருக்கிறது ஒரு ஊரில் அந்த பொண்ணு இருக்கிறது ஒரு ஊரில் இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்குது அப்போது திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுட்டருந்து அழைப்பு எதுவும் வரல இவன் கால் பண்ணுறா ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் சடனாக அந்த நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப் அப்படின்றது இவன் அந்த ஐடியை வந்து அந்த பொண்ணோட ஐடி சர்ச் பண்ணுறான் பண்ணுறான் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது இவனுக்கு ஒரே சந்தோ சந்தேகம் வந்துச்சு என்னடா அது திடீர்னு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஷாக் அதே ஃபோன் நம்பர் அதே ஐடி அதே கான்வர்சேஷன் சேம் லவ் சேம் கான்வர்சேஷன் ஆனால் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா இவன் ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது மணிக்கு பேசுகிறான்னா அவன் பத்துலேருந்து பதினொரு மணிக்கு பேசியிருக்கான் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேற எந்த வித்தியாசமும் இல்லை பட் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சினாரியோவில் பையன் மேல மிஸ்டேக்கா பொண்ணு மேல மிஸ்டேக்கான்னு கேட்டா என்னோட பாயிண்ட் பையன் மேல தான் மிஸ்டேக் இந்த பையன் ஃபஸ்ட் பேசுன மாதிரி அவனா ரெண்டாவது பார்த்த ஃப்ரெண்டா ரெண்டு பேருமே பண்ணது தான் மிஸ்டேக் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கணும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் லவ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ரொம்பவே வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு எவல்யூஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போ எப்படி நம்ம டூ ஜிலேருந்து த்ரீ ஜி வந்தோம் த்ரீ ஜிலேருந்து ஃபோர் ஜி அடுத்து ஃபைவ் ஜி வருது ஸோ அந்த மாதிரி லவ்வும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு இது தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வந்துடும் இப்போ இருக்கிற ஒரு ஜங் ஜென்ரேஷன் எடுத்து பாருங்கள் இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன அப்படின்னா முகம் தெரியாமல் அதை ஒருத்தங்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் பழகிறோம் நம்மளோட டைம் அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட டைம் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கும் அதில் எவ்வளோ சண்டைகள் நடந்திருக்கும் அதில் எவ்வளோ மூட் அப் செட் ஆகிருப்பாங்க எவ்வளோ ரேடியேஷன் அந்த காதில் வச்சு ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு சில நாள் நைட்டு பூரம் கூட பேசியிருந்துருப்பாங்க பட் ஒரு சில பெண் பிள்ளைகள் இந்த மாதிரி பசங்களோட வளைய வாழ்க்கையில் வந்து விளையாண்டுறாங்க எல்லா பொண்ணுமே கிடையாது ஒரு சில பெண்கள் ஸோ இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா பசங்க மட்டும்தான் பொண்ணுகள் ஏமாத்திடுறாங்க அப்படின்னு கிடையாது ஒரு சில பொண்ணுகளும் பசங்களை ஏமாத்திட்டு தான் இருக்காங்க பெட்டர் மார்டசிங்லாகவே இருப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி ஒரு இமேஜினரி ஸ்டோரி ஒரு பட் ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி ரெண்டு மிக்ஸ் ஆனது மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இது வந்து உண்மையாலுமே நடந்த ஒரு விஷயம் இமேஜினரியாக நான் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு எதனால் ஐடி பிளாக் பண்ணிச்சு யார் கூடியும் பேசலை இது எதுவுமே வந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு புரியாத புதிய ஸோ இதனால் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில் அந்த எந்த பொண்ணுலையுமே நம்ம நம்பலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு தாண்டி போயிருந்துருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப வந்து நான் டைம் எடுத்துருப்பேன் ஆனால் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது நான் சொல்லிட்டேன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் இதுதான் நடந்துட்டுருக்குது அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறாங்க டிவேர் ஆஃப் லவ் டேக் கேர் பபாய் ஜிஎஸ்